fine. So what we what we learned in the last class was this. Uh, let me start presenting it again. So in, in today's class, we are going to primarily uh, do some practice on rational numbers. जो हमने पिछले क्लास में किया था. So अभी तक क्या होता था कि हम लोग we used to you know finish the chapter, do a little bit of practice. लेकिन अभी जैसे जैसे क्लास ऊपर होता जाएगा, we'll we'll be we'll try getting more serious. We'll do more practice and we'll sub we'll try doing as much homework possible uh, uh, so that. Or, uh, whatever we learn that that remains with us okay so uh, so so we just to confirm you can see my screen again right i shared it one more time uh we up my screen dekh pa rahe ho yes sir oh, okay all right so dekhiye so uh, what we learned in the previous class was called rational number rational number uh i'll just say number is this abhi ke liye just to keep it short ya hindi mein bolte hain usko pari me sankhya okay to ab dekhiye last jo uh, this is the first chapter of grade 8 so i'll just do a quick recap uske baad fir bataunga ki uh, what are the things that we are going to practice here okay to dekhiye first thing What is rational number? What is fraction first? हम देखा कि ऐसा कोई भी number, anything, anything like this, right? One, nine, जो भी हो सकता है, ठीक है? So these are all fractions. इसी में अगर positive और negative दोनों ही, let me see who is joining. Okay, okay. हाँ, so, इसी में अगर दोनों ही फ्लेवर अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह के नंबर्स आ जाए अगर कि और इस तरह कॉम्बिनेशन हो मतलब सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह नंबर हो अगर तो दैट सेट इज कॉल्ड रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लेवर दोनों ही आ जाए तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर जैसे कि हम लोग बोलते हैं जो आपका होल नंबर्स होता है जीरो वन टू थ्री फोर ये सारा होल नंबर्स हो गया इसी में अगर माइनस वन माइनस टू ऐसे भी आप ये सभी नंबर्स को इंक्लूड कर दें दैट बिकम्स इंटीजर्स तो सेम वे तो रैशनल नंबर क्या है दैट वी रिकैप तो देन देन वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर तो दो प्रॉपर्टीज Uh, no, that we talked with respect to those were closer, associativity, TBT, or next up, uh, and then this was commutativity, TBT, and distributivity. Okay, so ye, this. चलिए एक एक करके करते हैं तो पहला क्या था क्लोजर वी ट्राइड इवेल्युएटिंग दैशनल नंबर अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी क्लोजर अब क्लोजर या हिंदी में बोलते हैं इसको समृत ठीक है अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि इफ यू आर लेट्स से डीलिंग विथ वी वी ऑलवेज टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लीकेशन ये चार ऑपरेशन है उसके इसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे सारी प्रॉपर्टीज की तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था क्लोजर मतलब लेट्स से इफ यू आर डीलिंग विथ टू नंबर लाइक टू रैशनल नंबर लाइक माइनस वन बाय फाइव एंड प्लस टू बाय नाइन तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मतलब होता है कि इफ यू इफ यू यू नो इफ यू आर डूइंग एनी ऑपरेशन With any two set of rational numbers, उसका आउटकम अगर सेम टाइप होता है मतलब आपने वन बाय फाइव और टू बाय नाइन इसको प्लस एड किया तो जो नंबर आएगा इफ दट इज अशनल नंबर तो दिस दिस प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर प्लस आई मीन एडिशन या जोड़ने के लिए 
उसी तरह अगर आपने दो किसी दो रैशनल नंबर्स को एक दूसरे से माइनस किया उसका आउटकम अगर रैशनल नंबर ही आता है तो देन द सब्सट्रैक्शन या घटाव जो है दैट इज आल्सो नो द क्लोजर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर दैट आल्सो उसी तरह आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया और उसका आउटकम अगर सेम टाइप होता है मतलब आपने रैशनल नंबर ही यूज किया है दोनों दोनों इनपुट को और आउटपुट अगर रैशनल नंबर ही है तो देन The closure property is valid on that. तो चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मान लिया जाए आपका दो आपके पास दो सिंपल वर्ड रखते हैं ताकि इजी हो ठीक है अभी जस्ट जस्ट टू गेट दिस राइट वन बाय टू और टू बाय फोर ये दोनों रेस्ट नंबर है प्लस हो या माइनस हो इसको अगर आपने ऐड किया आउटकम क्या होता है प्रॉब्ली टू थ्री बाई फोर आता है दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ नो रैशनल नंबर ले लीजिए प्लस हो माइनस हो ये प्लस हो ये भी प्लस हो एक माइनस हो ये भी माइनस हो जैसा भी कॉम्बिनेशन लेंगे एडिशन ऑपरेशन जो है दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर दिस वन या इसको बोलते हैं कि परिमेय संख्याएं जोड़ने के लिए समृद्ध मतलब जोड़ने के क्या बोलेंगे जोड़ की प्रक्रिया के लिए समृद्ध है या इंग्लिश में बोलेंगे नंबर हैव क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ठीक है मतलब तो अगर कोई भी दो रेस्टन नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आउटकम जो है रेस्टन नंबर ही होता है हमेशा आप कभी भी करके देख लीजिए चाहे पॉजिटिव में नेगेटिव में दोनों ही कॉम्बिनेशन रैशनल नंबर है तो अगर आपका दो ऑपरेशन कोई भी दो रैशनल नंबर का ऑपरेशन का आउटकम जो है अगर सेम टाइप का होता है तो इट इज अः क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन कर देंगे अगर अगर यही कोई भी नंबर मान ले जब मैंने नंबर चेंज कर दिया टू बाय नाइन तो इसको इसको अगर सब्सट्रैक्शन लगाया जाए सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन किया जाए या घटाया जाए एक दूसरे में तो इसका जो आउटकम होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है जो भी होगा मान लिया जाए माइनस एक्स बाई वाई होता है ठीक है या प्लस एक्स बाई वाई होता है लेकिन देखेंगे ये रैशनल नंबर ही होता है आप कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर पिक कर लीजिए कोई भी रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन विथ अ प्लस और माइनस साइन कोई दो कॉम्बिनेशन उसको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो देखेंगे जो आउटकम है दैट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर तो यहाँ पे बोलेंगे कि द क्लोजर ऑपरेशन इज वैलिड क्लोजर इज वैलिड या या फिर रैशनल नंबर सो द क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन आल्सो या फिर हिंदी में बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं घटाने की प्रक्रिया के लिए साथ भी समृद्ध होती है ठीक है ये क्लोजर हो गया तो अभी थोड़ा और फास्ट बढ़ जाते हैं अगर आपने मल्टीप्लाई किया कोई दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया तो आउटकम जो होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा हो सकता है करने के बाद में ऐसा कुछ नंबर टू आ जाए बट टू इज ऑल्सो रैशनल नंबर क्योंकि टू को यू कैन ऑलवेज राइट टू बाई वन ठीक है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन तक जो है क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है हम बोलते हैं कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं वैलिड होता है अगर ऐसे नहीं होता मतलब फॉर एनी कॉम्बिनेशन नंबर अगर आपको एक भी एक्सेप्शन मिल जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होता है तो मान लिया जाए आपने किया ऐसा वन बाय थ्री डिवाइडेड बाई टू बाय नाइन ठीक है माइनस वन बाई थ्री था ये था अभी देखते हैं इसका आउटकम क्या होता है तो ये माइनस वन बाय थ्री इंटू नाइन बाई टू हो गया तो थ्री थ्री जन नाइन तो हो गया ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया माइनस थ्री बाई टू तो इस कॉम्बिनेशन के लिए तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है लेकिन मजा तब आता है व्हेन यू से आई वांट टू डू माइनस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय ठीक है या फिर आपने सिर्फ कहा कि 
डिवाइडेड बाय जीरो तो जीरो इज ऑल्सो जीरो बाय वन ठीक है अभी क्या होता है ये बन जाता है माइनस वन बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन बाय जीरो अब यहाँ पे व्हेन यू डिवाइडिंग व्हेन यू डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो द आउटकम इज इन्फिनिटी एंड एज सुन एज यू हैव इन्फिनिटी दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर वीर आर यू विथ मी तो जैसे भी आप किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं विथ अ जीरो आउटकम हो जाता है इन्फिनिटी एंड व्हेन यू हैव एन इन्फिनिटी इज नॉट अ रैशनल नंबर इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज ओनली वैलिड फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब जोड़ घटाओ और गुना ये तीन तीन ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करता है फॉर रैशनल नंबर्स और इवन फॉर इंटीजर्स यू विल सी क्योंकि इंटीजर्स में भी जैसे आप उसको कोई दो इंटीजर को में से एक एक का जीरो है इफ आर डिवाइडिंग बाय जीरो आंसर इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ इंटीजर्स मोस्टली तो इसलिए वहां पे हमेशा बोलते हैं कि रैशनल नंबर हो या इंटीजर्स हो द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोजर इज नॉट वैलिड फॉर डिविजन अब बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है अगर इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय जीरो बाय वन दिस इज माइनस जीरो बाय थ्री विच इज स्टिल जीरो एंड जीरो इज जीरो और जीरो बाय वन वट एवर यू कॉल इट जीरो बाय थ्री वट एवर इट इज एनीथिंग वेर योर डिमोरेटर इज जीरो और मीनिंग द वैल्यू जीरो जीरो इज पार्ट ऑफ नेशनल नंबर कम्युनिटी जैसे कि इंटीजर में जीरो आता है माइनस वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर उसी तरह नेशनल नंबर में भी जो जीरो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल नंबर ग्रुप तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन का जो है प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ घटाओ गुना ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को शो uh, करता है इन केस ऑफ रैशनल नंबर ठीक है या जोड़ घटाओ गुना जो है रैशनल नंबर के लिए समृद्ध समृद्ध होता है तो ये होगी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी दैट वी लर्न वीर एनी डाउट ओके हाउ इज क्रेस इज यू ओके नाउ क्रिस की तबीयत कैसी है नो सर ही इज स्टिल सिक ओके ओके ठीक है मैंने भी जस्ट याद आया था मैं पूछ लिया ओके तो चलिए अभी दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेत आप लोगों को जब पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहे ताकि मेरा भी थोड़ा बचपन में जो पढ़ाई किए थे वो याद आ जाए थोड़ा है ना तो क्रम विनिमेत या कम्यूटेटिविटी अब कम्यूटेटिविटी में देखेंगे तो एक पार्ट है उसका कम्यूट ठीक है कम्यूट प्लस समथिंग बिकम्स कम्यूटेटिविटी मतलब कम्यूट करने की क्षमता यानी कि कम्यूट करना मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं? तो उसी तरह से तो यहाँ पे इसको समझने के लिए बोल रहा हूँ क्रम विनिमयता मतलब क्रम मतलब जो ऑर्डर है विनिमय विनिमयता मतलब विनिमय करना मतलब होता आदान प्रदान मतलब आपस में अदला बदली ठीक है तो कम्यूटेटिविटी में को समझेंगे कि कोई चीजें कोई चीज एक जगह से दूसरे चल रही है और क्रम विनिमयता मतलब समझिए एक दो चीज है ये आगे ये पीछे ऐसा या जो भी चीज आगे था मान लिया जाए ये यहां से यहां चला गया ये यहां से यहां आ गया इसको बोलते हैं विनिमय हो गया बदल आ गया या फिर इसको ऐसे दूसरे इस टर्म में अगर आप कम्यूटेटिविटी के हिसाब सोचेंगे तो ये यहां से चल के इधर आ गया और ये यहां से चल के इधर आ गया तो सेम 
फिनोमिनल को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कि अगर आपने दो दो नंबर्स हैं ठीक है मान लिया जाए टू एन माइनस थ्री ठीक है तो कम्युनिटेटिविटी के टर्म्स में आप क्या देखते हैं कि हमेशा अगर मैं इसको ऐसा कर दू तो क्या होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग सिर्फ डेटा टाइप देखते थे कि अगर दो रैशनल नंबर का ऑपरेशन हो रहा है आउटकम अगर रैशनल नंबर टाइप है तो हम लोग बोलते थे कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है ठीक है यहाँ पे वैल्यू होता है अब 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 मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा जो भी एसोसिएटिविटी कम्युनिटेटिविटी जो भी बात करेंगे वहां पे हम टाइप के साथ साथ वैल्यू भी बात करेंगे ठीक है सिर्फ क्लोजर में होता है कि टाइप देखा जाता है बाकी इसमें टाइप और वैल्यू दोनों देखते हैं तब कम्युनिटेटिविटी या क्रम विनिमयता के बारे हिसाब से देखेंगे तो इसको अभी जितना भी गपशप हुआ ठीक है अभी देखेंगे ये बोल रहा है कि कम्युनिटेटिव आपने कोई दो रैशनल नंबर लेना है ठीक है चलिए हम सिंपल वाला ही लेते हैं कि दो नंबर है ये एंड इसको कंपेयर करते हैं ऐसे अगर ये दोनों को को का पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे मतलब इस नंबर में से इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे और सेम नंबर को आगे पीछे कर देंगे वन बाई थ्री कम्स फर्स्ट एंड देन माइनस वन बाई टू गोज देर इफ यू आर एडिंग दिस द वैल्यू एंड टाइप बोथ ही मीन सेम इस नंबर में से आपने इसको जोड़ा या इस नंबर में से आपको इसको जोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा आउटकम सेम रहेगा दैट इज व्हाट कम्युनिटेटिविटी मींस और बोलते हैं कि रैशनल नंबर के केस में भी कम्युनिटेटिविटी इज वैलिड या क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पे मान्य है या अप्लीकेबल है आप दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर पकड़ लीजिए उसको ठीक है प्लस <laughs> चलिए जीरो वाला कर लेते हैं ठीक है इसको ऐड करना है और इसको ऐसे ऐड करना है दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा कोई भेदभाव नहीं कोई कोई चेंज नहीं तो देन हम बोलते हैं कि कम्युनिटेटिविटी अप्लाइज फॉर एडिशन यानी कि क्रम विनिमयता जो है का नियम जो है जोड़ने की प्रक्रिया के साथ में वैलिड है या मान्य है ठीक है तो एडिशन इज ऑलवेज वैलिड ये मतलब आप कोई भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हैं ऑर्डर आप भले बदल दीजिए आउटकम सेम रहेगा ठीक है अभी प्लस के साथ में एक और चीज करते हैं इसको माइनस कर देते हैं मतलब माइनस टू बाय नाइन मल्टीप्लाइड बाय जीरो बाय नाइन वर्सेस जीरो बाय नाइन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू बाय नाइन वैल्यू विद सेम इट डजेंट चेंज तो ईज ऑफ रिमेम्बरिंग हमेशा देखिएगा कि प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन अप्लाइज फॉर कम्युनिटेटिविटी इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स ठीक है माइनस एंड डिवीजन Doesn't apply for commutativity for rational numbers. देख लेते कैसे प्लस और मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है अभी देखिए एग्जाम्पल साफ है वन बाय नाइन माइनस टू बाय नाइन यहाँ पे ये माइनस वन बाय नाइन है ये प्लस टू बाय नाइन है अगर इसको माइनस करे इस नंबर में से इफ यू आर ट्राइंग टू सब्सट्रैक्ट दिस वन देर बी सम वैल्यू प्रॉब्लम इट इट विल बी वर्ड माइनस थ्री बाय नाइन अब इसको उल्टा दीजिए टू बाय नाइन माइनस वन बाय नाइन क्या हुआ ये हो गया टू बाय नाइन ये माइनस माइनस इधर प्लस हो गया वन बाय नाइन ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू था माइनस थ्री बाय नाइन इसका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा थ्री बाय नाइन वेन यू डू द होल कैलकुलेशन सो वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव तो इसीलिए बोलते हैं कि कम्युनिटेटिविटी डजेंट रिमेन वैलिड और कम्युनिटेटिविटी प्रॉपर्टी डजेंट अप्लाई फॉर सब्सट्रैक्शन फॉर नेशनल नंबर्स सो इज द केस विथ इंटीरियर ऑल्सो मतलब 
कुछ केसेस में वो आउटपुट सेम होगा अगर आपने मान लिया जाए नहीं एक्चुअली नहीं होगा वन बाय नाइन माइनस टू बाय नाइन इज नेवर गोइंग टू बी सेम एज टू बाय नाइन माइनस वन बाय नाइन इवन इफ यू आर डीलिंग विथ ऑल पॉजिटिव ठीक है तो बेसिकली कम्यूटेटिविटी इज नॉट वैलिड और नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ठीक है जैसे हमने कहा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई होता है हमने देखा करके उसको सब्सट्रैक्शन केस में वैलिड नहीं होता है अगर आप डिवीजन भी करेंगे अभी मैंने कहा था कि याद रखने के लिए कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में काम कर जाता है डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिविटी इज नॉट वैलिड फॉर रेस्ट नंबर नॉट अप्लीकेबल इधर वे तो हमने ये करके देखा ये जरूर लेके कोई डाउट नहीं है अभी अभी डिवीजन देखते हैं माइनस वन बाय नाइन डिवाइड बाय सेम सेम नंबर के साथ खेल करते हैं दिस वर्सेस थ्री बाय नाइन डिवाइड बाय माइनस वन बाय नाइन तो यहां पे देखेंगे कि ये डिस्मिल अप्लाई नाटक तब हो जाता है जबकि वेन यू आर डूइंग विथ विथ जीरो तो जीरो इज द ओनली रीजन विच ब्रिंग्स एन एक्सेप्शन टू द रूल फॉर क्लोजर एंड फॉर कम्यूटेटिविटी ऑल्सो यानी कि क्रम्बिनिमिता के लिए भी क्योंकि आपका जब भी आउटकम इज जीरो सॉरी इन्फिनिटी दैट इज नॉट कंसिडर्ड रेशनल नंबर ठीक है तो वैल्यू आपको भले ही मैच कर जाए लेकिन वो रेशनल नंबर में के कैटेगरी में नहीं आता है इन्फिनिटी इज इट कैन नॉट बी कंपेयर विथ एनी अदर इन्फिनिटी राइट वी कैन नेवर से कि अच्छा इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या कि ना तो आपको इसका वैल्यू पता है ना तो इसका वैल्यू पता है तो यू कैन नेवर कंपेयर से कि दिस इज से ठीक है तो इसीलिए कम्यूटेटिविटी या या क्रम मिनिमेटा का फॉर्मूला डजेंट होल्ड गुड फॉर रैशनल नंबर्स इन केस ऑफ डिविजन तो अरे क्या क्विकली कम्यूटेटिविटी क्या होता है पता है कि जब ए प्लस बी और बी प्लस ए मतलब वी एक्सचेंज द पोजीशन एंड देन वी डू द ऑपरेशन ओके यहाँ पे तो ए मतलब मैंने इसको ए प्लस बी रखा है तो ए, ए और बी को आप रैशनल नंबर मान सकते हैं तो ये दिस इज ओके दिस इज नॉट ओके फॉर कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमयता के लिए ठीक है एनी डाउट वीर वीर आर यू विथ मी ओके आई एम अज्यूमिंग वीर को दिक्कत नहीं हो रही है कुछ भी ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर लर्न अबाउट इज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी it is not a uh, property for that matter uh but it is just an operation that that we are going to talk about so distributivity uh, isko hindi mein bolte hain vitran theek hai matlab jo uh, aisa samjhiye equal to ab plus ac yani ki a into b plus a into c so ye basically it is just a i just an operation right that we have to understand ki when we when we are dealing with three numbers here right ki a b or c hai to usko agar bracket ko break karna hai to this gets split like this isko bolte hain distributivity this is just a you know a operational thing that we we have to learn but yahan pe kuch property prove karne ki koshish hum nahi kar rahe hain we will we will do that more with the the next one that is called uh kya ho gaya isko next one that we are going to talk about is called associativity 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 ya hindi mein bolte hain isko sahcharita theek hai 
ठीक है सो वेन यू लुक एट दिस दिस प्रॉपर्टी राइट हमने अभी तक कम्यूटेटिविटी की बात की जहां पे वेन वी एक्सचेंज द पोजिशन एंड सी वॉट है एंड वॉट ऑल ऑपरेशन आर वैलिड अभी अगर हम लोग देखेंगे एसोसिएटिविटी की के बारे में तो उसको ऐसे देखिए अभी यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री नंबर एक्चुअली ठीक है तो ऐसा अगर है आपने अगर ऐसा कर दिया दिस इफ यू कंबाइन देम लाइक दिस इज दिस आंसर करेक्ट यस दिस इज करेक्ट एंड दिस अप्लाइज फॉर फॉर रैशनल नंबर ऑल्सो मतलब when you are dealing with three numbers uska if you group them differently and do the same operation outcome doesn't change agar matlab ye iske jagah pe aisa hota hai numbers 2 by 4 1 by 8 isko agar add kar rahe hain bracket ke andar kare bahar kare if you are doing all the uh, two operations same Outcome will be the same. So, same thing applies for multiplication also. मतलब bracket के बाहर हो, अंदर हो. If you are not changing the order and you know doing the operation differently, first with a different combination versus a different combination, तो तो भी value same रहता है. तो यहाँ पे भी आप ऐसे बोल सकते हैं. Addition or multiplication applies in case of associativity. ठीक है? मतलब ऐसा ऐसा combination के लिए. लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन केस में दिस डिजन होल्ड गुड ये आप करके देखेंगे अगर ए माइनस बी प्लस सी ऐसा हो ए माइनस बी माइनस सी हो या ए माइनस बी माइनस सी हो तो देखेंगे मल्टीप्ली सॉरी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के केस में भी दिस डिजन अप्लाई तो समरी ये है हमने जो आज जो भी सीखा है अभी आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज नो अगेन दैट विल लाइक चाइल्ड्स मैथ एंड यू विल गेट मोर कंफ्यूज तो हमने सीखा क्लोजर मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूं जगह नहीं स्क्रीन में क्लोजर जिसको हिंदी में हिंदी में बोलते हैं समृद्ध जो लोग देख रहे हैं वीडियो लोग उनको याद आ जाएगा देन वी लर्न अबाउट कम्यूटेटिविटी इसको भी पुरानी लिख रहा हूं पर जगह नहीं होगा कम्यूटेटिविटी इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमयता ठीक है तीसरा चीज हमें सीखा एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी इसको बोलते हैं सहचारिता हिंदी में ठीक है तो तीनों प्रॉपर्टी तो यहाँ पे क्लोजर में हमने देखा क्या प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये तीन प्रॉपर्टी अप्लाई होता है रैशनल नंबर के लिए डिवीजन नहीं होता है बिकॉज डिवीजन के केस में एज सुन एज यू डिवाइड बाई जीरो और नो इफ यू आर डिवाइडिंग वन रैशनल नंबर विद बाई अनदर वन एंड द अदर रैशनल नंबर हैज अ जीरो इन इट आपका आउटकम हो जाता है इन्फिनिटी या हिंदी में असंख्य बोलते हैं उसको तो जैसे इन्फिनिटी हो जाता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड रैशनल नंबर तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज इन होल्ड ट्रू फॉर डिजन और क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है जब क्लोजर की बात करते हैं टाइप वी डोंट लुक एट द वैल्यू इसीलिए प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन uh, केस में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है क्योंकि टाइप चेंज नहीं होता है डिलीवर टू इनपुट टाइप एज रैशनल नंबर आउटपुट टाइप इज ऑलवेज रैशनल नंबर प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन के लिए डिविजन में इन्फिनिटी आ जाता है जैसे जीरो वाला केस आप लेते हो तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर डिविजन कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी के केस में हमने क्या सीखा कि दिस इज वैलिड फॉर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस एंड डिवीजन के केस में दिस 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 इन अप्लाई और ये इसके साथ में सहचारिता के नियम का पालन नहीं करता है फॉर रैशनल नंबर्स ठीक है तो दिस टू आर नो दिस इज यस फॉर एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटिविटी कम्यूटी कम्यूटिविटी और हमने सीखा एक और चीज वो था डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज मोर ऑफ ऑपरेशन थिंग 
जो हमने सीखा कि a इंटू बी प्लस सी ट्रांसलेट इंटू ए इन ए बी प्लस ए सी तो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी नो डिपेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी यहाँ पे हम कुछ कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं इसके अलावा वॉट यू माइट वॉन्ट टू लर्न एज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रूल ऑफ जीरो एंड वन दिस दिस प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जैसे हमने देखा जीरो का कि जैसे ही वेन वी वर डूइंग डिविजन ऑफ वन दस नंबर बाई अदर नंबर विच हैज ए जीरो नेट उसका क्वालिफिकेशन ही खत्म हो जाता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर डिविजन देन तो जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट If you are multiplying anything by zero, the value is zero. If you are dividing anything by zero, the the answer is infinity, and that is the kind of role zero always plays. One is also very important number because आपका कोई भी integer या जो whole number है अगर you can convert that to a rational number by using one. ठीक है. Zero also you can write as zero by one. तो इसलिए one का Importance है and these these numbers zero and one play a very very important role in and uh, uh, in maths. तो इसलिए बोलते हैं ना कि सुनने की खोज इंडिया में हुई थी. I mean the whole world world has learned maths or knows about maths. लेकिन इसका जो invention है वो इंडिया में हुआ था and that is what we take pride in. Right? कि हमारा हमारे देश में सुनने की खोज भी थी लोग बोले सुनने का खोज करें क्या लड्डू मिला लेकिन नहीं एक्चुअली उसका रोल इतना इम्पोर्टेंट है मैथ्स में दैट इज वाई नो हम लोग वी वी ब्रैग अबाउट इट हम हम शादी चौड़ा करके बोलते हैं कि हमने हमने सुनने की खोज की है है ना तो चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को दिखाता हूँ exercise that I had just uh, kept for you guys. Do we know it all? Okay. So, look here. Yeah. Uh, one second. Uh, are you guys able to see my screen? Let me share it again. Uh, um, so, it will probably not take more than five minutes. I'll just walk you guys through what, what, you uh, know, uh, what an exercise for this chapter looks like uh veer can you see my screen with the powerpoint veer aapko screen dikha mera veer i cannot hear you ओके ठीक है तो देखिए यहाँ पे आई मीन आई जस्ट केप्ट पीपीटी टॉकिंग अबाउट इट सो दिस वाज दिस वाज अ दिस वाज द क्लोजर प्रॉपर्टी राइट सो यहाँ पे लाइक व्हाट आई वाज सेइंग कि दिस काइंड ऑफ टेबल यू विल सी इन द नो कोर्स बुक आल्सो विच सेज रैशनल नंबर के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन और यस होता है इंटीजर्स के लिए क्या क्या अप्लाई होता है क्या अप्लाई नहीं होता तो एनीवेज आई मीन यू हैव टू रिमेंबर दिस बट लाइक व्हाट वी डिस्कस्ड अभी देखिए एक्सरसाइज अगर इफ यू सेट क्लोजली नेम द प्रॉपर्टी अंडर विच मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देखिए ये पूरा वेरिएट का एक्सरसाइज है फॉर रैशनल रैशनल नंबर्स दैट वी हैव लर्न अभी देखिए माइनस फोर बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन इक्वल टू वन इनटू माइनस फोर बाय फाइव व्हिच प्रॉपर्टी इस दिस इस दिस कम्युटेटिविटी इस दिस एसोसिएटिविटी यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे पीछे हो गया राइट पहला वाले में -4/5 1 है यहां पे 1 4/5 है मतलब दे हैव एक्सचेंज देयर पोजीशन सो दे हैव कम्यूटेड सो दिस इज कम्यूटेटिविटी लाइकवाइज सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे -13/17 -2/7 -2/7 -13/17 
तो मतलब यहाँ पे भी दे पोजिशन सो दिस इज ऑल्सो कम्यूटेटिविटी नेक्स्ट फ्लो इज ऑल्सो कम्यूटेटिविटी अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू टेल वॉट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्लीट दिस this is this is associativity so initially you had 1 by 3 multiplied by 6 but being associated by 4 by 3 yahan pe dekhiye 1 by 3 multiplied by 6 into 4 so yahan pe association change ho gaya so that is why it is associativity jo hum associative kehte hain a plus bracket mein b plus c to yahan pe wahi hai yahan pe multiplication apply ho raha hai and this is shady तो ये पूरा चैप्टर देखिए आपने यहाँ पे बैठे बैठे पांच मिनट में एक्सरसाइज जितना हमने पढ़ाई किया था उसका पूरा एक्सरसाइज जो है वी कैन डू इट इन फाइव मिनट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर हमने सीखा क्लोजर में कि द मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अशनल नंबर तो यहाँ पे फिर द ब्लैंक में आप लिख देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर ठीक है तो देखेंगे आप लोग ना कि व्हेन व्हेन यू लर्न द कॉन्सेप्ट आई एम होपिंग दैट नो आई वाज एबल टू एक्सप्लेन टू द एंटायर कॉन्सेप्ट तो आगे से भी हम हर एक क्लास में हम लोग जो जो भी एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक जो पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज उसको हम लोग करेंगे तो उससे पता चलता है कि वो कितना अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो देन डूइंग द मैथ इज द इजिएस्ट थिंग द वर्ल्ड तो हर एक चैप्टर जो है हम लोग एक क्लास में पढ़ाई करेंगे एंड इन द नेक्स्ट इफ यू आर नॉट एबल टू डू इनफ प्रैक्टिस फॉर दैट दैट वन इन द सेम क्लास अगले क्लास में उसका प्रैक्टिस भी कर लिया करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो एक कंफर्ट होता है वो मैथ्स के साथ बनता जाएगा ठीक है और आपको मतलब उसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब द एडवांटेज विथ मैथ इज यू डोंट रियली हैव टू रिमेंबर एनीथिंग इफ यू नो द कांसेप्ट इट्स इट्स लाइक अ केक वर्क ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड गेट एनी फीडबैक फ्रॉम यू तो वीर बताइए वर यू एबल टू फॉलो एवरीथिंग और वाज इट वाज एनीथिंग क्रिप्टिक या कुछ ऐसा है जो उसको समझाने की जरूरत है और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन देखते हैं तो उनके उनके बिहाफ में आपसे क्वेश्चन पूछना हो वीर कि वेरिएबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग या कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा हम्म बोलिए वीर आई एम नॉट बोल टू हियर यू ओके द लुक्स लाइक एन नेटवर्क प्रॉब्लम एट योर एंड बट सेम थिंग फॉर ऑल द किड्स हु आर वॉचिंग इट ऑफलाइन हमने अभी दो पिछले क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा और आज हमने उसका प्रैक्टिस किया तो होपफुली वॉट एवर वी लर्न एंड वॉट एवर वी प्रैक्टिस यू आर एबल टू रिलेटेड आप लोग वीडियो देखने के बाद में अगर कुछ कुछ डाउट होता है कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मुझे बताइएगा देन वी विल explain that again otherwise in the next class we will do chapter 2 of uh, uh, of maths for grade 8 all right chaliye we can disperse for now and we'll meet again in the next class